பெரிய தலைவர்கள் கலந்து கொள்ளும் ஒரு நிகழ்வாக எனக்கு இது முன்னாடி தெரியாது அருமை நண்பர் தேனி கண்ணன் வந்து எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் தேனி கண்ணன் வந்து படைப்பாளர் என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க கதை திருட்டு சம்பந்தமான அந்த படம் அதில் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும்னு கேட்டார் நான் வந்து பார்த்த பிறகு தான் இங்கே நிறைய ஆச்சரியங்கள் நிறைய சந்தோஷங்கள் அவ் வெகு எளிதில் பார்க்க முடியாத தலைவர்கள் இங்கே நம்ம பக்கத்தில் அருகில் அமர்ந்திருக்கிறத பார்க்க நேர்ந்தது தொகுப்பால் நீ பேசும்பொழுது சொன்னாங்க ஐயா திருநாக்வரசு அவர்களை பார்த்து முன்னாள் அமைச்சர் என்று சொன்னார்கள் தமிழகத்தில் அவர் என்னாலும் அமைச்சர் தான் வள்ளல் தன்மைக்கு கடவுள் தந்த மனித ரூபம் தான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இதயத்திலே ஒரு மகனாக கடைசி வரை வீட்டில் இருந்தவர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் மிக இளமையான காலத்திலேயே மிக உயரிய பதவிகளை வகித்தவர் ரொம்ப சின்ன வயசில் அவர் மினிஸ்டர் அவர் அதுவும் இல்லாமல் திரைப்படத்தின் கதாநாயகனும் கூட அவரை இந்த மேடையில் சந்தித்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே போல் அனல் பறக்கும் பேச்சாளர் திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்கள் அதாவது பேசும்போதே சிலருக்கு புறா பறக்கும் ஆனால் அனல் பறக்குமா ஆனால் பறக்கும் அப்படி ஒரு பேச்சாளர் எனக்கு முன்னால் பேசிவிட்டு போன அண்ணன் கலைப்புணி தான் தான அவர்கள் கவிஞர் சினேகன் அவர்கள் எழுத்தாளர் கவிஞர் இப்படி ஜாக்குவார் தங்கம் அவர் எப்பயுமே தங்கம்தான் அவர் படைப்பாளிகளுக்கு எப்பொழுதும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஜாக்குவார் தங்கம் அவர்கள் இந்த படத்தோடைய ட்ரெய்லர் என்னை வெகுவாக கவர்ந்தது குறிப்பாக வந்து ஒளிப்பதிவு என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது இந்த படத்துடைய ஒளிப்பதிவு இந்த படத்துடைய தரத்தை ரொம்ப ரொம்ப வெகுவாக உயர்த்தி எனக்கு காட்டின மாதிரி இருந்தது கதை திருட்டு அது சம்மந்தமாக ஆனால் ஒரு படம் இப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க இப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து காரல் மார்க்ஸ் எழுதின தாய் காவியம் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய பாவலுடைய தாயா தாயை பற்றிய ஒரு கதை அந்த தாய் வந்து ரஷ்யாவுடைய ஆன்மாவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தாய் இதை என்னுடைய இளமை காலத்தில் நான் படிக்கிறேன் காரல் மார்க்ஸ் எழு இது மார்க்சிம் கார்கி அவர்கள் எழுதின அந்த நாவல் ஏன் என் தாயை பற்றி நான் ஒரு கதை எழுதக்கூடாது என்று அது எனக்கு உந்து சக்தியாக இருந்தது அதில் பிறந்தது தான் தென்மேற்கு பருவக்காற்று ஒரு முறை தேனி கண்ணன் என்னை தொடர்பு கொண்டு அண்ணே நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லணும்னு நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்களா நல்ல கிராமத்து கதை நான் சொன்னேன் கண்ணா இரண்டே இரண்டு விஷயங்களை செஞ்சுட்டு அந்த கதையை என்கிட்ட வந்து சொல்லு ஒன்று ஒன்று நீ எழுத்தாளன் புத்தகமாக அதை ஆக்கிவிட்டு என்கிட்ட வந்து சொல் வெளியிட்டு வந்து சொல் அல்லது அதை முறையாக பதிவு செய்து விட்டு அந்த கதையை என்கிட்ட வந்து சொல் ஏன்னா ஒரு கதை என்பது அது கதை அல்ல அது ஒரு மனிதனின் நிலம் ஒரு மனிதனின் வீடு ஒரு மனிதனின் வசந்த காலம் ஒரு மனிதனின் அறிவு இவற்றை எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து தரக்கூடிய ஒரு கதை திருட்டு என்பது ஒரு அபகரிப்பு தான் அது அப்போ எப்படி ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பூட்டை நம்ம போடுறோமோ ஒரு சிசிடி கேமரா வைக்கிறோமோ எப்படி நாய வீட்டு வாசலில் கட்டி வைக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை ஆக எழுதப்படுகிற ஒவ்வொரு கதையுமே நீங்கள் பதிவு செய்து வைக்கிறதுல எந்த தவறும் கிடையாது அது ஒரு சிரமம் பார்க்காம அந்த கதையை பதிவு இதில் பல சிக்கல்கள் இருக்குது இதில் பல சிக்கல்கள் இருக்குது என்னென்னா இரண்டு கதையும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதோடய மூல உரிமை யார்கிட்ட இருக்குன்னா வார்னர் பிரதர்ஸ்ட்டு இருக்குது ரெண்டு பேரும் அந்த இங்கிலீஷ் படத்தை பார்த்துருக்கான் ரெண்டு பேரும் அந்த இங்கிலீஷ் படத்தை பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் போய் பதிஞ்சு வச்சுருக்கான் இதில் யார் முன்னாடி பதிஞ்சான்றது தான் பிரச்சனை இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் ஒரு கதையை நீங்கள் இது இது அதிகமாக பெரிய படங்கள் தான் நிகழுது சிறிய படங்கள் வாழ்வியல் சார்ந்த படங்களுக்கு இது நிகழ்கிறதில்லை வாழ்க்கை அனுபவங்களிலிருந்து 
திரைக்கதை அமைத்து எடுக்கப்படுகிற படங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றதில்லை ஏன் பெரிய படங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வருது ஏன் இந்த உரிமையை அவர்கள் தரம் மறுக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா அது உரிமை தான் அது அது வந்து ஹிந்தி ரைட்ஸ் போகுது தெலுங்கு ரைட்ஸ் போகுது தெலுங்கு ரீமேக் ரைட்ஸ் போகுது ஸோ அந்த உரிமைகளில் அது சம்பந்தப்பட்ட எழுத்தாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட சதவீதம் பெரும் தொகையாக போகுது அதை தர்றதுக்கு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மனசு கிடையாது அதுதான் இடம்பொருள் எவள் என்று ஒரு படம் எடுத்தேன் அந்த படத்தில் இதை நான் சொல்வதற்கு காரணம் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா கலை என்பது சரஸ்வதி சம்பந்தப்பட்டது அறம் சம்பந்தப்பட்டது அப்போ இடம்பொருள் ஏவல் என்ற படத்தில் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எனக்கு ஒரு கதையை சொன்னாங்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் கதையை சொன்னாங்க கதை அவர் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை எனக்கு எழுதி கொடுத்துருங்க நான் என்னுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி திரைக்கதை வசனம் எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் நான் முதல் முதலாக தயாரிப்பாளரிடம் அழைத்து சென்று பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி கொடுத்தது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தான் அந்த படத்தில் முழு சம்பளம் வாங்கினது அவர் இது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தர வேண்டிய கௌரவம் இங்கே தமிழ் சூழலில் வந்து எழுத்தாளர்களுக்கான வாய்ப்புங்கிறது ரொம்ப குறைவாகவே போயிட்டுருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் காலியாகவே ஆயிடுச்சு நிறைய எழுத்தாளர்களே இங்கே இல்லை ஒரு காலத்தில் கோல தமிழில் கோலோச்சி எழுத்தாளர்கள் இருந்தாங்க இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான எழுத்தாளர்கள் ரொம்ப குறைவாக ஆகிட்டாங்க ஸோ இது நம் துறை சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை தன்னறம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை எப்படி அடுத்தவனின் பொருளை அபகரிப்பது குற்றம் என்று ஒரு மனிதன் நினைக்க தொடங்குகிற இடத்துல தான் வந்து அதே மாதிரி வந்து எனக்கு இந்த இரண்டாவது பாடலை பார்க்கும்போது ஒரு மனச்சோர்வு உண்டாச்சு எங்களுடைய பயணம் ரொம்ப நீண்டது எங்களுடைய கனவுகள் ரொம்ப நீண்டது அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு படைப்பாளி அப்படிங்கிறவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக பிறர் கஷ்டங்களை பிறர் துன்பங்களை இதயத்தில் ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு படைக்கிறவன் தான் படைப்பாங்க இந்த வாழ்வை மிக மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்கிறவன் தான் படைப்பாளி ஸோ எல்லோருக்கும் ஒரு பத்து பதினைந்து வருட பசி வாழ்க்கை இருக்க தான் செய்யுது அதை நினைத்து புலம்புவதால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இது தேவையற்ற தண்டி இறக்கத்தையும் சுய பச்சாதாபத்தையும் உண்டாக்குமே ஒழிய ஆரோக்கியமான கலையை உண்டாக்காது என்பது என்னுடைய ஆழமான கருத்து இந்த படைப்பாளன் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்